பயப்படாதே பயப்படாதே இன்னும் சொல்ல போனால் கிதியோனே நீ பயப்படாதே பாருங்கள் மனுஷனுக்கு பயம் மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் பயம் ஏராளமான காரியங்களை குறித்து பயம் வேதத்தில் அநேக இடங்களிலே கத்திர என்ன சொல்லுகிறார் தன் பிள்ளைகளை பார்த்து நீ பயப்படாதே மரியால் மரியாதை இடத்தில் தேவதூன்னு சொல்லும் பொழுது மரியாதே நீ பயப்படாதே அநேக இடங்களை நீங்கள் பார்க்கலாம் நீ பயப்படாதே தன் பிள்ளைகளை பார்த்து அண்டை சொல்லுகிறார் பயப்படாதே ஆனாலும் கூட மனுஷனுக்கு ஏராளமான காரியங்களை குறித்து பயம் மரண பயம் ஒரு வேளை டாக்டர்களோட ரிப்போர்ட் இல்லை என்று சொன்னால் வந்திருக்கிற அந்த வியாதியினுடைய கூர் அந்த வியாதியினுடைய தன்மை நிமித்து வருகிற மரண பயம் தரித்திரத்தின் நிமித்து பயம் எதிர்காலம் என்ன ஆகுமோ என்கிற பயம் இன்னும் சிலருக்கு சமாதானம் இல்லாத காரணத்தினால் பயம் ஏராளமான பயங்கள் மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் அப்படி தானே வயதாக வயதாக மனுஷனுக்கு பயம் தனிமைப்பட்டு விடுவோமோ என்று பயம் மனிதன் தன் வாழ்க்கா வாழ்க்கை முழுவதும் பயந்து கொண்டே இருக்கிறார் என்றைக்கு மனிதனுக்குள் இந்த பாவம் வந்ததோ அந்த நாள் முதற் கொண்டு மனிதன் பயப்பட ஆரம்பித்தான் அது வரைக்கும் பயம் இல்லை பாருங்கள் பாவம் உள்ள வந்த உடனே தான் தேவ சத்தத்துக்கு பயந்து அவன் ஒழித்து கொண்டான் அவனுக்கு பயம் வந்துருச்சு ஆண்டவரை பார்ப்பதற்கு தன் தகப்பனை பார்ப்பதற்கு பயம் எதை ஒடுத்துவோம் என்று பயம் தோட்டத்தை விட துரத்தப்பட்ட உடனே இனி என்ன செய்வோம் என்று பயம் உன்ன என்ன செய்வோம் உடுக்க என்ன செய்வோம் எங்கே தங்குவோம் மனுஷனுக்குள் பயம் மனுஷனுக்குள் பாவம் வந்த உடனே இந்த பயம் அவனுக்குள்ள ஆண்டு கொண்டது இன்றைக்கும் மனுஷன் பயப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறான் அதனால தான் பக்தன் சொல்கிறான் ஸ்திரீனிடத்தில் பிறந்த மனுஷன் வாழ்நாள் கூறுகிறவனும் சஞ்சலம் நிறைந்தவனுமாக இருக்கிறானா வாழ்நாள் முழுவதும் மனுஷனுக்குள் பயந்து பயந்து கொண்டே இருக்கிறான் இன்றைக்கு கத்திர ஒரு அருமையான வார்த்தையை தருகிறார் மகனை நீ என்ன செய்யாதே நீ பயப்படாதே மருத்துவ ரிப்போர்ட்டுகள் சொல்லுவது உண்மைதான் ஆனால் நீ மறித்து போவதில்லை நீ பயப்படாதே உன் வாழ்க்கை குறித்தான ஒரு பயம் உண்டு தரித்திரம் வந்துவிடுமோ என்ற காரிய பயப்படுகிறாய் ஆண்டு சொல்லுகிறார் ஒன்றும் நடக்காது நீ பயப்படாதே அலி லூயா வியாபாரத்தில் இருக்கிறோம் வியாபாரத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு பயம் அதுவும் இன்றைக்கு உள்ள சூழ்நிலையில் எங்கே நான் ஒன்றுமில்லாமல் போயிடுவேனோ நான் வெக்கப்பட்டு விடுவேனோ பயம் ஆண்டு சொல்லுகிறார் இல்லை நீ வெக்கப்பட மாட்டே நீ பயப்படாதே ஆண்டு இன்றைக்கு ஒரு அருமையான வார்த்தை தருகிறார் நீ பயப்படாதே என்று சொல்லுகிறார் எடுத்து வாசியங்கள் நியாயதிபதிகள் ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்னாம் வசனம் பின்னும் இஸ்ரேல் புத்திரர் கத்தருடைய பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்தார்கள் என்று சொல்லி தான் ஆரம்பிக்கிறது பின்னும் அவர்கள் அப்படி செய்தார்களாம் அதனால் என்ன நடந்துச்சு ஆண்டு என்ன செய்தாராம் ஏழு வருஷங்கள் அவர்களை மீதியானருடைய கையிலே ஒப்பு கொடுத்தாராம் ஏழு வருஷம் என்று சொன்னால் ஏழு என்றால் பூரணம் வேதத்தின்படி ஏழு என்று சொன்னால் அதனுடைய ஆவிக்குரிய அர்த்தம் பூரணம் நான் நினைக்கிறேன் பூரணமாய் அவர்கள் யார் கையில் ஒப்பு கொடுத்துட்டார் சத்துருக்கள் கையில் ஒப்பு கொடுத்தார் தேவனுக்கு மைமுண்டாட்டும் மீதியானுடைய கை இஸ்ரவேலர்கள் மேல் பலத்ததான் எனக்கு அருமையான கத்திர பிள்ளையில் சில சமயங்களிலே சத்துருக்கள் கை நம்ம மேல் பலத்து காணப்படும் அப்படி தானே கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆவிக்கிற வாழ்க்கையில் ஓடுகிறோம் ஆனாலும் கூட சில நேரங்களிலே சத்துருக்கள் நம்ம என்ன செய்கிறார்கள் ஆளுகை செய்கிறார்கள் சத்துருக்கள் நம்மேல் பலம் கொள்ளுகிறார்கள் பலத்து சத்துருக்களுடைய கை நம்மேல் பலத்து காணப்படுகிறது இந்த வசனத்துடைய ஆரம்பத்தில் பார்த்தோம் பின்னும் கர் அவர்கள் கர்த்தருக்கு பிரியமில்லாததை கர்த்தருடைய பார்வைக்கு பிரியமில்லாததை செய்தார்களாம் அப்போ நம்முடைய சத்துருக்கள் நம்மேல் பலத்து காணப்படும் பொழுது நம்முடைய சத்துருக்கள் நம்மை ஆளுகை செய்யும் பொழுது இல்லை என்று சொன்னால் நம்முடைய சத்துருக்கள் சூழ்ந்திருக்கும் பொழுது ஒரு கிறிஸ்தவன் முதலாவது செய்ய வேண்டிய காரியம் நான் தேவனுடைய பார்வைக்கு பிரியமில்லாததை ஏதாவது நான் செய்கிறேனா நான் தேவனுடைய பார்வைக்கு பிரியமில்லாத நான் செய்கிறேனா என்று சொல்லி என்ன செய்யணும் நம்ம ஆராய்ந்து பார்க்கணும் ஆனால் எல்லா நேரத்திலையும் தேவனுடைய பார்வைக்கு பிரியமில்லாத செய்ததினால் மாத்திரம் சத்துருக்கள் கை வளர்க்கறது இல்லை சில சமயங்களில் தேவ திட்டத்தின்படியும் அது நடக்கிறது ஹலை லோயா தேவ திட்டத்தின்படியும் தேவன் சில காரியங்களை அனுமதிக்கிறார் நம்முடைய சத்துருக்களுடைய கை நம்மேல் பலத்து நமக்கு காணப்படும் அது எதுவாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் ஒருவேளை கடன் இல்லை என்றால் வியாதி பொல்லாத மனிதர்கள் இல்லை நம்ம இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் எதுவாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் ஆனால் நம்ம சுற்றி பார்க்கும் பொழுது நம்மளுடைய சத்துருக்களுடைய கை எப்படி இருக்கும் பலத்து இருக்கும் இங்கே அதுதான் சொல்லப்பட்டிருக்கு மீதியானுடைய கை இவர்கள் மேல் பலத்து காணப்பட்டதாம் தேவனுக்கு மை உண்டாட்டும் அப்போ அதனால் கத்திர என்ன செய்தார் கத்தருடைய பார்வைக்கு பொல்லாப்பானது இவர்கள் செய்தபடினால் கத்திர அவர்களை மீதியான கையில் ஒப்பு கொடுத்தார் அந்த அந்த மூணாவது வசனம் சொல்லுது இஸ்ரவேலர் விதை விதைத்திருக்கும் போது மீதியானியரும் அம்மலேக்கியரும் கிழக்கிய கிழக்கத்திய புத்திரரும் அவர்களுக்கு எலும்பாய் அவர்களுக்கு விரோதமாக எலும்பி எப்பங்க அறுவடை செய்யும் போது கூட கிடையாது அவங்க விதை விதைக்கும் போதே யார் வந்துடுறா இப்போ சத்துருக்கள் வந்துடுறாங்க விதை விதைக்கும் போதே வந்துடுறாங்களாம் 
அப்போ இதனோட அர்த்தம் என்ன உங்கள் ஆவிக்கிற வாழ்க்கையில் உங்கள் விசுவாசத்தை நீங்கள் தொடங்க தான் செய்வீங்க அதுக்குள்ளே யார் வந்துடுவாங்க ஆமாம் விசுவாசம் வந்துடுவோம் உங்களை சோந்து போக பண்ணுவதற்கு அப்போ தான் ஆரம்பிப்பீங்க ஒரு பிஸ்னஸ் அப்போ தான் ஆரம்பிப்பீங்க ஒரு ஊழியத்தை அப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க நீங்கள் அறுவடை செய்யும் போதில் நீங்கள் விதைக்கும் போதே அது அப்போ தான் ஆரம்பிக்கும் அது இல்லை இல்லை இனிமேல் கத்திரக்குள்ளே எந்திரிக்கணும் இனி அன்றுக்கா ஊழியம் செய்யணும் இனி அவருக்கா என்னன்னா என்னன்னு சொல்லி நீங்கள் ஆரம்பிக்கும் பொழுதே விதைக்கும் பொழுதே யார் வந்துடுறா விசாசம் வந்துடுறா ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறீங்க இனிமேல் நம்ம இப்போ ஒரு நான் எனக்கு செழிப்பாக பண்ணணும் கணக்கு இந்த பிஸ்னஸ் நான் எப்படியாவது மேலே வந்துடுவேன் சொல்லிட்டு ஒரு வியாபாரத்தை ஆரம்பிக்கிறீங்க ஆரம்பிக்கும் போதே என்ன வந்துடுது சத்துருக்கலங்க வந்துடுறாங்க விதைக்கும் போதே நீங்கள் அப்போ தான் விதைக்கிறீங்க விதைக்கும் போதே யார் வந்துடுறாங்களா வந்துடுறாங்களாம் சத்துருக்கள் வந்துடுறாங்க வந்து அதை நாசப்படுத்துகிறார்கள் ஒருவேளை ஒன்று நீங்கள் விதை விதைக்கும் போதே இது நாள் வரைக்கும் சத்துருக்கள் வந்திருக்கலாம் விதை விதைக்கும் பொழுதே அதை பிடுங்கிப்படுவதற்கு ஆட்கள் வந்திருக்கலாம் ஆனால் கத்திர உங்களுக்கு ஒரு நல்ல அறுவடையை தருவார் அமீன் சொல்லுங்களேன் ஒரு நல்ல ஹார்வெஸ்ட்டை நீங்கள் பார்ப்பீங்க அமீன் சொல்லுங்களேன் கத்திர நல்ல ஒரு அறுவடையை தருவார்